Hi Leute und willkommen bei einer neuen Ausgabe von Checos Backstube. Ihr seht es hier schon, heute gibt es was mit Kartoffeln und das Teil dahinter ist ein Rotisserie-Kolb für meinen Grill. Und was wir damit machen, seht ihr wie immer nach dem Intro. Zuerst mal schälen wir natürlich die Kartoffeln, also einfach hier mit dem Sparschäler über alle Kartoffeln schön drüber gehen, damit die auch schön sauber sind. Dann nehmt ihr mal hier ein schönes scharfes Messer und schneidet die, also das werden Pommes, ihr habt sie ja in der Videobeschreibung schon gelesen. Erstmal schön Scheiben schneiden, dann wieder aufeinander schlichten und dann die Streifen schön daraus schneiden, damit das auch schöne Pommes ergibt. Die Dicke könnt ihr variieren, ob ihr entweder mehr außen knusprig wollt oder innen mehr Kartoffel wollt, das ist jedem selber überlassen. Bei mir schauen die geschnittenen Pommes auf jeden Fall mal hier so aus. Machen sich schon mal ganz gut und jetzt geht's auch schon raus an den Grill. Ich habe hier den Korb von Napoleon gekauft, einfach deswegen, weil der komplett aus Edelstahl ist. Die von Weber oder irgendwelchen anderen Magen waren eher aus Stahl und dann irgendwie eloxiert. Ich dachte mir aber, ich nehme lieber Edelstahl, dann kann ich damit machen, was ich will. Ich kann es in die Spülmaschine legen oder sonst was. Kostet zwar 10 Euro mehr, war mir aber den Preis auf jeden Fall wert, denn es hat sich bewährt. Man kann ihn überall hinlegen, Spülmaschine, es rostet nichts und hat keine Bedenken. So schaut er auf jeden Fall aus. Man kann ihn hier auseinander machen. Hier oben sind zwei so Teile dran, damit das Essen auch gewendet wird, wenn er sich dreht. Da hinten ist dann der Scharnierhaken. Das hängen wir da gleich mal ein. Ihr seht es hier schon. Einfach da rein. Und dann kann man ihn hier zumachen. Da vorne schnappt er dann ein und dann ist er auch schon zu. Die Aufnahme links und rechts passt eigentlich für die gängigsten Grillstangen, die immer so dabei sind. Ich habe entweder 8 oder 10 mm, ich weiß jetzt nicht auswendig, aber es wäre auf jeden Fall noch Luft nach oben. Wer eine dickere Stange hat, kann die auch benutzen. So schaut mein Grill aus. Das obere Teil muss weg, denn sonst stört sich das mit dem Korb. Den Edelstahlrost nehme ich auch mal raus. Dann ziehe ich mal eine Gussplatte hier in die Mitte, damit der, der Dreck und das Fett nicht auf die Brenner geht, sondern hier erstmal abgefangen wird und das Ganze nicht so stinkt und verbrennt. Dann baue ich mal hier den Drehspieß zusammen. Hier erstmal zusammenschrauben. Dann nehme ich hier den Korb. Schiebt das da schön rein. Das geht wirklich alles kinderleicht. Da kann man nichts falsch machen. Dann tue ich mal hier den Motor einsetzen. Den steckt man hier einfach nur so drauf. Und schiebt ihn dann da rein. Das ist so die Führung. Die schraubt man dann fest. Und dann ist das Ganze zentriert. Man kann sich den Korb ausrichten, damit er auch schön hinter dem Heckbrenner ist zum Beispiel. Und dann schraube ich das Ganze fest. Ihr seht, ich muss schon etwas drehen. Also es ist noch Luft für einen noch größeren Spieß. So kann man das Ganze jetzt aufmachen. Ich nehme dann hier mal die Pommes. Gebe noch etwas Öl drauf. Hier einen guten Schuss, dann wende ich das Ganze nochmal um, damit überall ein dünner Film drauf ist. Gebe das hier schön in den Korb, den habe ich auch gut ausgefüllt, recht viel mehr solltet ihr nicht nehmen. Bei mir hat das gerade so schön gepasst. Die eine Hälfte ist ganz gut bedeckt. Den Korb schließe ich dann natürlich, einfach hier so einklippen und das wäre auch schon alles. Dann lasse ich den Motor drehen, so ist falsch rum, lieber in die Richtung, denn von hinten kommt die Hitze und wenn das Fett runterläuft, soll sich das nach oben ziehen und dann nochmal über das komplette Essen laufen. Deswegen lässt man hier immer zu sich herdrehen. Wir machen hier auch gleich mal eine Umdrehung, damit ihr das mal seht. Die Sachen werden hier immer schön umgewälzt. Ich schalte auch schon mal den Heckbrenner an. Den lasse ich auf voller Pulle laufen. Hier nochmal eine Seitenansicht. Für diejenigen, die es ganz genau interessiert, wie das ausschaut, dreht schön langsam und schön gleichmäßig. Und die Pommes werden auch schön hin und her gewürfelt, sodass die nicht zusammenkleben oder irgendwo anbacken. Der Heckbrenner läuft jetzt für so 20 Minuten. Die Temperatur seht ihr hier schon. Wir haben hier vielleicht zu so 170 Grad, würde ich jetzt mal so grob schätzen. Schaut so aus. Die ganz kleinen Dinger sind hier unten durchgefallen, ist aber nicht weiter schlimm. Ich schalte jetzt dann unten den mittleren Brenner noch an, damit von unten auch etwas Hitze kommt und die ganzen Sachen etwas größer werden. Also ich schalte hier dreimal nach und nach die Brenner an. Zuerst den Heckbrenner für 20 Minuten, dann hier noch den mittleren für 20 Minuten. An der Temperatur ändert sich nichts, die ist hier sogar etwas niedriger, weil ich den Deckel kurz offen hatte. Schaut dann auf jeden Fall mal so aus. Man sieht, ein paar Pommes haben schon leicht Farbe bekommen. Jetzt mache ich noch den zweiten und den vierten Brenner an. Ebenfalls volle Pulle. Die Temperatur geht dann hier gut hoch. Ich würde mal hier so 265 Grad schätzen. Die Pommes sind jetzt auch schon knusprig geworden und fertig. Das waren jetzt nochmal 10-15 Minuten. Und so schaut das Ganze dann jetzt aus. Manche seht ihr, sind an den Ecken etwas schwarz, sage ich mal. Das ist ja normal, das hat man im Backofen auch immer, dass an der dünnsten Stelle einfach das ganze Essen am schwärzesten wird. Die ganzen schwarzen Flecken auf den Pommes, die ihr seht, kommen daher, damit die Ecken von dem Rotieren einfach abgewälzt und verkleinert werden und sich irgendwo anhaften. Kann man aber normalerweise noch ganz gut wegschütteln. Ich mache das hier mal. So schaut es dann jetzt aus. Ich öffne den Korb. 
Natürlich wichtig, dass man hier Grillhandschuhe anhat, denn die Sache ist ziemlich heiß. Das gebe ich dann mal in eine Schüssel. So schauen die Pommes aus. Schauen ziemlich lecker aus, waren auch nicht schlecht. Kommen natürlich an frittierte Pommes nicht ganz heran, sage ich gleich mal dazu, aber ist auf jeden Fall eine gute Alternative. Noch etwas Salz darauf, etwas hin und her schwenken und fertig sind die Pommes. Ich gönne mir dann auch gleich mal eins. Hier nochmal eine Nahaufnahme, um das Ganze selber zu begutachten. Macht einen guten Eindruck. Ich nehme mir mal eine Portion auf einen Teller und dann werde ich die auch gleich mal genießen. Das war es jetzt dann auch schon wieder vom Grillkorb. Ihr könnt natürlich hier nicht nur Pommes drin machen, ihr könnt auch noch Popcorn drin machen oder Gemüse. Wer mag, kann natürlich auch Chicken Wings oder so reintun. Das bleibt eben selber überlassen. Ich hoffe mal, euch hat es jetzt gefallen. Ich wünsche euch viel Spaß beim Nachmachen. Wer sich für den Pommeskorb interessiert, beziehungsweise für den Rotisseriekorb, wie sie eigentlich heißt, würde ich euch auf jeden Fall die Edelstahl-Variante empfehlen, denn ich hau den danach einfach in die Spülmaschine und muss mich um nichts mehr kümmern. Schreibt mir doch mal in die Kommentare, ob ihr einen habt und welchen ihr habt und vor allem was am wichtigsten ist, was macht ihr am meisten da drin. Vielleicht bekomme ich noch ein paar Ideen. Jetzt könnt ihr gerne noch ein Abo oder einen Daumen da lassen und dann bis zum nächsten Mal.